Vers 61. Ishvara Sarva Bhutanam Hrit Desher Juna Tishtati Brahmayan Sarva Bhutani Yantra Rudhani Mayaya Ishvara, der höchste Herr, Sarva Bhutanam aller Lebewesen, Hrit Deshe im Herzen befindlich, Arjuna, o Arjuna, Tishtati, Wald, Brahmayan, veranlassend zu reisen, Sarva Bhutani, alle Lebewesen, Yantra, auf einer Maschine, Arudhani, sich befindend, Mayaya, unter dem Einfluss der materiellen Energie. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die sich auf einer Maschine befinden, die aus materieller Energie besteht. Erläuterung Arjuna war nicht allwissend, und seine Entscheidung zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, war daher auf seine begrenzte Sicht beschränkt. Sri Krishna erklärte, dass das individuelle Lebewesen nicht das Ein und Alles ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes, das heißt er selbst, Krishna, befindet sich als lokalisierte Überseele im Herzen und lenkt das Lebewesen. Nachdem das Lebewesen den Körper gewechselt hat, vergisst es seine vergangenen Taten. Doch die Überseele bleibt als Kenner von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Zeuge all seiner Tätigkeiten. Deshalb befinden sich alle Tätigkeiten der Lebewesen unter der Führung der Überseele. Das Lebewesen bekommt, was es verdient, und wird von einem materiellen Körper getragen, der unter der Anweisung der Überseele von der materiellen Energie geschaffen wird. Sobald ein Lebewesen in einen bestimmten Körper gesetzt wird, ist es gezwungen, im Banne dieser körperlichen Bedingungen zu handeln. Wer in einem schnellen Wagen sitzt, fährt schneller als jemand, der in einem langsameren sitzt, obwohl die Lebewesen die Fahrer gleich sind. Die materielle Natur fertigt nach der Anweisung der höchsten Seele einem bestimmten Lebewesen einen bestimmten Körper an, so dass es seinen vergangenen Wünschen gemäß handeln kann. Das Lebewesen ist nicht unabhängig. Man sollte nicht denken, man sei von der höchsten Persönlichkeit Gottes unabhängig. Das Individuum untersteht immer der Herrschaft des Herrn. Deshalb ist es die Pflicht des Individuums, sich zu ergeben. Und so lautet auch die Unterweisung des nächsten Verses.